Do you want to come? If you want, you can wait. Okay. Yeah, I think it's good idea. <gülüyor> Abi dünyanın en yırtık, en samimi, en götüp anlığını tutmayan kanaldan herkese selamlar. Bugün sizler için bu yağmurda, çamurda şehitlerimizi ziyarete geldim. Hep birlikte onları analım. Şöyle bir tabela var. Sembol araya falan yazıyor. Nerede olduklarını bilmiyorum ama bir şöyle hızlı turlayayım. Çünkü yağmurlu zaten hava. Hep birlikte gezelim burayı. Niye bugün geldim? Çünkü bugün son günüm bu sanda. Neyse şöyle çekeyim ben. Türk bayrağını gördüm abi direkt. Abi direkt bizim şehitlerimizin olduğu bölüm açılıyor. Çıktıktan sonra. Turkey diye yazmışlar. Çok yağmurlu ya. Abi çok özür dilerim ya. Keşke daha güzel bir günde gelebilseydim ama böyle oldu. Burada bizim şiirimizi yazmışlar. Hudutlar dinler ötesinde gözlerin anlaştığı saat. Duyuyorduk sıcaklığın her şeyi. Ne güzeldi Pusan'dan önceki bu günler. Zevki içindeydik birlikte düşmenin. Dağ bayır omuz omuza dövüşmenin. Çok sürmedi ayrıldım aralarından. Bir şeyler oldu farkında değilim. Bir gece bayrak bayrak kurudu kanım. Yatıyorum Pusan topraklarında şimdi. Ölüm kadar genişlemiş duygularım. Vatan öyle büyümüş ki başımda. Her dilden anlar oldum. Bütün ölüler uyanık. Ellerimiz göklerde birleşik. Toprak antenlerde Konuşuyoruz. Vatan bizimdir. Selam sana buradan. Türk şehidi. Sen Anadolu'da, ben Busan'da. Sen Türkiye için şehit, ben dünya için demiş. Yanında da ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek mekberi kimler kassın gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Hercü merç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istibat. Abi buraya yazmışlar her şeyi. Ben çöktüm böyle kamerayı biraz yamuk tutayım yoksa şey yapamayacağız. Burada aynı şiirin İngilizcesini yazmışlar sanırım. Sen Anadolu'da ben bu sanda yazmışlar. Bu da aynısı İngilizcesi. Abi burayı 1958'den 1959'a bu taşı yazmışlar herhalde. Birleşmiş Milletler 9. Türk Silahlı Kuvvetler Komutanlığı diye not düşmüşler yanına. Ee, abi burada ben araştırmıştım. Biz buraya 5090 asker yollamışız. Şehidimiz var. Gazilerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Şöyle bir turlayayım. İsimlerini hepsini tek tek okumak isterdim ama Türk Silahlı Kuvvetleri Turkish Armored Forces yazmış. 1951 yılında 21 yaşında şehidimiz Rafet Demirbaş. Er. Burada da Er 20 yaşında. İsmail Çelebi, Necmi Sonka 22 yaşında. 1953'te şehit olmuş. 1951'de Hasan Taşkın, onbaşı askerimiz. Mehmet Çakır, Türk Silahlı Kuvvetleri Er 22 yaşında. Mehmet Özmen 21 yaşında. Sabri Aydın 21 yaşında. 1951'de şehit olmuş. Er Ahmet Zor 1951. Halim Kızılkaya Er 1951. Yusuf Özcan, Ergün Eren, Çavuş Halil Parlar 22 yaşında. Hep sanırım bu Yine hüzünlendirdi beni ya. Kusan askerimizin çoğu benden gençmiş. Allah rahmet eylesin hepsine. Şöyle yine bir turlayayım. Abi inanın hepsini okumak isterdim ama sizi sıkmak da istemiyorum. Yağmur çamur zaten. Gerçi kimse sıkılmaz da. Heyon da beni bekliyor orada garibim. Yağmura girmedi. Neyse şunu da okuyayım. Kamerayı sileyim. <gülüyor> Bu anıt Kore Savaşı'nda özgürlük ve demokrasi için şehit düşen kahraman Türk askerlerin anısı, anısına inşa edilmiştir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. İngilizcesini yazmışlar. Ve bu anıt sadece Türkler için sanırım. Abi hemen şu yanda yine Türkiye'nin bayrağı var. Yine burada şehitlerimiz. Böyle. Şu bölge, şu orta bölge, bir de şu bölge komple Türk şehitliği. Hepsi var mı bilmiyorum. 490 şehit. Bir bakayım 3, 6, 9, 10. Şöyle 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 desek çıkar. 400 var. Hepsi var abi. Bütün şehitlerimiz burada. Şurada ortada bir bölüm var. Şöyle geçebiliyor muyum bilmiyorum ama geçerim büyük ihtimal. Abi burada yine Er, 1953 yılında 22 yaşında Ali Eren. Ak No Soldier yazmışlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ismi yok askerimizin. Meçhul asker. Yılı hiçbir şey yazmıyor. Ve yanında hiç bayrak falan hiçbir şey yok. Sadece bir sticker yapıştırmış Türkiye'den. Meçhul diye. Çetin Ergiri, Türk Silahlı Kuvvetleri. 1950 yılında 21 yaşında. Bu askerimizin ismi yok abi. Çok üzücü. Büyük ihtimal bulamamışlar. Başka böyle... Askerimiz var mı meşhur olan bilmiyorum ama Burada albayımız var bir tane Kur nokta albay yazmış Kurmay albay mı yazıyor Fazıl Yüzbaşıoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri 1971 45 yaşında 71'de mi şehit olmuş 45 yaşında Diğer yaşlar hep 20 iken bu askerimizin yaşı 45 ve geç şehit olmuş Ya Burada bir 20-30 yıl daha yaşamış ondan sonra şehit olmuş Abi böyle şehitlerimiz yatıyor burada 22 yaşında yine geziyorum aralarda 22 yaşında çoğu 
21-20 hepsi benden genç. Abi biliyorsunuz normalde biz askerlerimizi Türkiye'ye taşımayı tercih ediyoruz. Ama o yıllarda olan olanaksızlık, bizim durumumuz, Kore'nin durumu ve çok şehit verdik. Şimdi 500 asker bedeni gemiyle oraya taşınmaz, uçakla hiç taşınmaz. O yıllarda onu korumak, saklamak ayrı bir dert. O yüzden biz buraya izin vermişiz şehitlerimizi saklasınlar diye. Ee, onlar da burada yatıyor. Gelenleri çok olur mu bilmiyorum. Çünkü bu sanda ve sorduğum zaman Koreli bile, bin Heyon bile bilmiyor yani burada şehitlik olduğunu. Yani savaş onların savaşı, kendi askerlerini, diğer askerleri hiçbirini bilmiyor. Ben anlattım ona işte Türkler buraya geldi. Ya en çok asker yollayan milletlerden biriydik. Ya diğerleri de yolladı. Mesela burada İngiliz yani askerleri daha fazla sanırım Türk'ten. Onları da böyle yazmışlar. Şu arkada yine Türk bayrağımız var. Bir ayrı bölme. Şöyle Türk bayrağının altına yazmışlar. Yani burada daha rütbeli askerlerimiz yatıyor. Baş çavuş 23 yaşında. Binbaşı var. Kemal Erten 42 yaşında mesela. 1950 yılında şehit olmuş. Burada askerlerimizden kalan bir anı var. Şöyle abi silmek istiyorum. Kara Kuvvetleri Personel Başkanı Tu General Orhan Aksöz Cihat. Kartlar var. Şehitlerin eşyaları galiba bunlar. Yurtta sulh, cihanda sulh yazmış. Yurtta sulh, cihanda sulh. Armalar. Askerlere ait alet edevatlar sanırım bunlar. Metin Gürak, Korgenel Gülmay ikinci başkanı. Askerlerden kalan eşyaları buraya bırakmışlar. Bir de burada bir resim var. Askerimizin resmi sanırım. Yaşar Türk. Şöyle göstereyim size. Yaşar Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri 1951 yılında 22 yaşında şehit olmuş diye yazıyor fakat resim Resim biraz eski ama genç duruyor galiba kendisi. Allah rahmet eylesin asker Yaşar Türk. Genelde yaşlar abi aynı 22. 10 başı falan yazmışlar da yaşlar aynı. Bak meçhul asker abi bir tane daha buldum. Askerimizin adı yok burada yalnız başına bırakmışlar. Genelde biri gelip hepsine sticker falan yapıştırmış büyük ihtimal. Çoğunda yok ama meçhulleri bulup ya onu kimsenin ziyaret etmeyeceğini bildiği için gelip ziyaret etmişler. Sağ olsunlar güzel bir düşünce. Allah rahmet eylesin ona da. Aynen bu bölge de Türk askeri abi. Burada Kore'ye geçmişler Kore şehitliği. Şurada İngilizce bir şeyler yazıyor. Bu Danimarka'nın tek şehidi falan mı? Ya da hangi bayrak bu? Norveç. Norveç'in tek şehidi. Bir tane. Second Engineer. İkinci mühendis diye bir şehitleri var abi Norveç'in. Şuralarda bayraklar var. Adamların şehidi yok. E, görüyorsunuz dolu olan kısım. Aşağıya doldurmuşuz. Taşmış. Buraya da doldurmuşuz. E, Koreli askerler doldurmuş. Tamam anlarım onların savaşı. Türk askerler burada. İşte Amerika, İngiliz çıkarları uğruna. Gerçi bu İngiliz bayrağı değil ya. Pardon. Avustralya. Avustralya abi çok özür dilerim. Ama burada İngilizler de çok. Kanada var. İng e, İngiliz bayrağı orada. Seçemedim ya bayrağı. Aynen Avustralya, Kanada var. Hmm, başka? Dediğim gibi Avustralya Australia'nın arkada var. Burada Together to Future demiş. Birlikte geleceğe. Tayland anıtı. Tayland şehidi yok sanırım burada. O dönem Tayland'ın çok problemi yoktu galiba. Hiç sömürülmedi Tayland. Abi yine Avustralya, İngiltere. Çok fark yok zaten. Avustralya'da İngiltere sömürgesi. İngiliz sömürgesi. Şöyle şuralarda biraz dolanayım. Fazla bulabilecek miyim bilmiyorum. Şöyle bakalım. Yunan bayrağı mı? Şurada Yunan bayağı. Yunanistan da şehit vermemiş o tarafta. Ben burada kimseyi zaten kötülemiyorum. Ölen insanlar, farklı milletten ölen insanlar yardım için geldi buraya. Bayrı bayrak, bazı bayraklar çıkar için geldi tabii ama. Kötü tabii. Keşke olmasaydı böyle bir yer. Keşke burada yatan insanlar olmasaydı. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada abi ben bu savaşın Seul'deki müzesini de ziyaret etmiştim. Savaş müzesi diye geçiyor. Ve orada detaylı bütün bilgileri vermiştim. Onu yukarı kart olarak koyarım. İzlemek isteyenler izler. Orada da bir abi vardı. Zaten oraya gittiğimde 10 Kasım'dı. Atamızı da almak için gitmiştim. Abimiz her yıl 10 Kasım'da gidip orayı ziyaret ediyordu. Koreli bir abi ve birlikte İzmir Marşı'nı falan söylemiştik abimizle. Baya güzel bir anıydı. Onu yukarıdan izlersiniz. Ben kart olarak koyarım size. Yine Boş alanlar var abi. Fransa olsun. İngilizler iyi doldurmuş. Yani savaş zaten İngiliz'in olayı. Amerika İngiliz o yıllarda neredeyse birlikteydi yani. Şu taraf baya İngiliz. Ama zaten Wikipedia'dan bakınca da İngiliz askerlerinin Türk askerlerinden daha çok şehit olduğunu görüyorsunuz. Abi Türk askerleri bölümü tamamen yukarıda ilk girişte. Aşağıya doğru İngiliz askerleri geçiyor. Bayağı da ıslandım. Heyon da bekliyor beni. Yarım saati geçti. Sembolik araya yazmışlar. Main center in, bilmem ne. Hepsi düz sağ gösteriyor. Bu tarafta bir şey yok abi. Şöyle gidelim. Şuradan düz aşağı yardırdık mı bir şeyler bulacağız. Ben bulunca abi devam edeyim. Çekme. Abi bu arada... Number of the Fallen yazmışlar ama düşenlerin sayısı diye bir şey. Bunu ben çözemedim. Total 40 bin 
896 diyor ve Türk'te 1005 demiş. 13 ile 17 numaralarda herhalde ama o kadar şeyimiz yoktu bizim. Daha fazla mı vardı ben bilmiyorum acaba. Çünkü Wikipedia'da yazan da burada yazanlar farklı. Mesela abi şeyi falan biliyordum. Lüksemburg'un şehit vermediğini, Norveç'in falan çok az hani bir iki verdiğini. E şimdi bu 5090 asker olsa bizim yolladığımız olsa 5090 asker olur. Fallen demek düştü demek. Acaba şehit düştü anlamında mı? diyorlar falını. 1005 demiş. 13 ile 17. Plate No. Abi bu arada buraya Türk şehitliği demiyorlar. Buraya genel şehitlik tarzı bir at vermişler. UNMCK diye geçiyor. United Nationality bir şeyler bir şeylerdi işte. Birleşmiş Milletler'in anısı gibi. Memorial Center in Korea tarzı bir şeydir. Ee, şöyle turlayayım yine. Şurada bir meşale yanıyor. Bakalım orada ne varmış. Abi şey giderken kafamı bir çevirdim. Şansa yakaladım. Abdullah Gül Eski Cumhurbaşkanımız, e, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Bayan Gül tarafından 16 Haziran 2010 yılında gelip bu ağacı buraya dikmişler. Güzel olmuş, teşekkür ederiz. Böyle 2010 yılında, yaklaşık 9 sene önce. FG, FG. Abi şeyi buldum, bütün ölenlerin isimlerini yazmışlar böyle bir anıta. Mesela şurada Kaliforniya var, Arizona var, şuradan gerisinde United Kingdom diye. Ah Turkey. Abi buldum. Şöyle alttan başlamışlar. Hüseyin Abacı, Mustafa Acal. Ee, Mahmut Akıncı Şöyle ben göstereyim size Aşağıya doğru Üçüncü bir sayfa Kenan Doğangil'den başlıyor Aşağıda Halim Kızılkaya'da bitiyor Şu bölüm var Mehmet Kızıltaş Aşağıya doğru Türk isimleri şehitlerimizin Şurada da var Bundan sonra son şehidimiz Mehmet Emin zor bilmezle bitirmişler. Ondan sonra United Kingdom'a geçiyor. Ee, ülke baş harf sıralamasına göre. S, T, U diye gidiyor. Böyle abi. abi. Buraya kocaman bir anıt dikmişler. Anıtta yazan kim onlara hayatlarını geri verdi tarzı bir şey. Who gave their lives in the Korean War? Burada ölen askerlerimiz verdi anlamında. 1950 yılından 1953'e Kore Savaşı sürdü. Ölen askerlerimiz 1951 yılında bir sene sonra savaştan geldi buraya. 5090 asker. Yaklaşık 490'ı. Orada 1005 yazıyor ama o 1005 şehit sayısı mı? Yoksa Wikipedia'daki olan mı? 490 gibi bilmiyorum. Onu kontrol edeceğim. Net bilgiyi vereceğim abi size. Daha güncel ben her anı görmek istiyorum falan derseniz Instagram'da da paylaşıyorum. Buraya geldiğimi, ne yaptım, ne ettiğimi. Şuraya çıkartırım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ee, bir iki bina var şurada. Onları da birlikte göz atalım. Sonra devam edip buradan çıkalım. Çok yağmur oldu. Üşümeye de başladım. Hava şu an 15 derece falan. Ve dün otobüste üst kıyafetimi kaybettim. Ayağımda da ayakkabı yok. Böyle <gülüyor> yardırıyorum. Neyse. Şu binalara girelim sonra çıkalım. Abi böyle bir film gösterisi var. Kırklı. İki saat bekledi burada. Şimdi onu izleyeceğiz birlikte. Ve Türkçe şeyi de varmış. İngilizce izleyelim dedik. Birlikte anlayalım diye böyle açtık. Maybe United Kingdom and Turkey is most biggest nationality. Abi şeyimiz bittikten sonra filmimiz. Oradaki olayı dinleyince çözdüm ben o bilgileri. Bizim 1005 şehidimiz varmış. 1005. Abi biz buraya kaç askerimizin geldiğini falan anlayamadık. O yüzden bir sormak istiyoruz. Çek tuğyada. Ha birlikte bakacağız. Kimse anlayamadı. Kadın bakacak. Ben çözemedim. Birkaç ülke var öyle. Üç ülke, dört ülke var. Nedir, ne değildir anlamadım. Ah, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> This number of the countries that I came to go. 66,000? No, no, no. 14. Yeah, almost 15,000. Yeah. And after finished the war, even the war is finished, but for a long time the Turkish 
army are left in Korea. Yeah. So we are finished the war in 1953. Mm -hmm. But they came in here till, until 1963. We finished the war, but after the war, for 13 years more, Turkish soldiers are left in Korea. This is number 66,000 soldiers, Turkish soldiers are left in Korea after war. First, this means total soldiers, 66,000 soldiers came here from Turkey. Yeah. 66,000 soldiers are coming here for This number, 15,000 for just war. Yeah, for three years. And 1,000 dead. Abi şimdi çözdüm. This is for, how, you said how many years? Biz asker yollamaya devam etmişiz. Bunu mesela ben hiç bilmiyordum. Wikipedia'da falan da yazmıyor bak. Şu rakam abi bildiğim bizim Kore'ye ayak basan asker sayımız 66 bin. 66 bin asker bunlardan yaklaşık 15 bin, 14 bin 936'sı sadece savaş için gelmiş. 1005'te şehit vermişiz. Wikipedia'da yazan 490'lı bir rakam ve gelen asker sayımız 5090 yazıyor Wikipedia'da. Yanlış yani. Bir de biri buraya Türk sticker yapıştırmış. Başka bir yerde yok. Abi çok ilginç. Mesela aynı olay şu Etiyopya'da da var. Toplam 6200 asker gelip gitmiş sonradan. Ama böyle bir rakam hiçbir ülkede yok. Bakın şurada görüyorsunuz. 623 askerden 3 ölmüş. İsveç'ten kimse ölmemiş. Danimarka ölmüş. İtalya ölmüş. İndi ölmemiş. Afrika'dan 37. İngiltere dedim çok yollamış falan ama ölü sayısı neredeyse eşit. Amerika 1 milyon 600 bin asker yazıyor. Daha onu çok şey yapamadım ben. Abartmış olabilirler. Şöyle geçeyim abi kısadan siz de kontrol edin asker sayıları. The name of the people. Some people have a name, but some people don't know. Hmm. Bazı mezarlarda isim olmadığı için ismi belli olmayan askerlerimizi de yazmışlar. Burada mesela orada Anknon falan yazıyordu ya onlardan biri şuradan başlıyor Türkiye diye. Şuradan resmen kaç sıra gidiyor? Şuraya kadar gidiyor. Yani bir 6 sıra böyle dikine gidiyor. Abi 500 askerimizin de kimliği belli değil. Sadece isimlerini yazmışlar ama belli değil yani. Şurada bizim ziyaret ettiğimiz Türk anıtı var. Başka öyle Türk olarak göreceğim bir şey illaki vardır. Şurada Abdullah Gül'ün bir resmi var. 2010 yılında gelmişler. Askerlere ait resimler var. Bakalım Türkiye'ye ait bir şey var mı? Aa buldum. Abi Türk askerimiz. Ve kendisi Yunus Güçel. 1951 yılında katılmış. 1987 yılında vefat etmiş. Yani şehit düşmemiş burada. Gençliği böyle askerimiz. Son fotoğraflarından biri. Burada savaşan askerlerimiz. Siper'de. River Defense. Burada da yine askerlerimizin savaş anındaki fotoğrafları. Abi şu sıradan bizim Türk bölümünü de açmışlar. Şurada bir tane bu Afrika şeyi. Şurada bir tane İstanbul'dan gelen Aziz Kore şehitlerimizin ruhları şahat olsun diye Ömer Nakkaş'tan 1985'te gelmiş. Burada atamızın e, portresini bırakmışlar fotoğrafını Mustafa Kemal Paşa ismi de yanlış yazmışlar Mustafa diye yazmışlar Where is the Turk his own master? Hmm. Not düşmüşler Deniz kuvvetlerinin getirdiği Metin Ataç, Admiral diye geçiyor General Işık Koşener Genelkurmay Başkanlığından Yine Genelkurmay Başkanlığından yani Hilmi Özkök yazıyor General. Bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği 2004 yılında Kore Cumhuriyeti ziyareti diye geçmişti. This is now his our president, you know Erdoğan. Mm -hmm. Gift from him. And this is our ex-president. No, the most biggest leader. You know where is the Turk? His owner master. He is owner of Turk. <laughs> mm. Yeah. Mustafa Kemal Atatürk. Yine Türklerden bir şey buldum. Ne yazmışlar? Birleşmiş Milletler Anlaşması prensiplerinin müdafası uğruna yapılan hizmetler için diye bir madalya Kore ve Türkiye diye geçiyor. Diğer bu şey madalya takmışlar burada kalmış. Başka öyle Türkiye ile alakalı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir şeyi var. Muharip Gazi bırakmış. Bunun bir sırası yok galiba denk gelirsek yakalarız. Şurada bir anı var bütün demir teller herhalde sınır, sınırdan koparıp getirmişler. Ee, başka Türkiye'ye ait bir şey yok burada. Abi ben gerçekten şoka girdim ya bunu görünce. Hani dedim ki Leon'a şunu soralım, gözünü seveyim soralım. Bu dedim ne ya, bu rakamlar ne? Gerçekten bilmiyordum. Ve Wikipedia'da araştırdığınızda abi yazarsanız Kore Savaşı diye 5090 asker geldi yazıyor buraya. 
Ama burada yazan 14.936 sordurdum. Diyor ki 14.936 asker, Türk askeri savaşta, savaşta diyor yani bildiğin neredeyse 15.000 ve 1005 şehit var diyor. Bu 1005 şehidin 490 küsur o ziyaret ettiğimiz yerde yatanlar ve diğer kalan 500 küsürü de burada ismi yazan fakat bedeni bulunmayanlar. Sanırım orada bir yanlış anlamamız var. Çünkü buradaki mezarları sayınca 490 küsür falan çıkıyor yani böyle bir baktığım zaman göz şeyinde de 100-100-104-5 parça var. Anlarsın orada 500'den fazla yok diye. Ama olay farklıymış ve savaştan 30 sene sonrasına kadar biz hala asker yollamaya devam etmişiz. O da 66 bine yakın asker, 66 bin asker Kore'ye ayak basmış yani Türk askeri. Belki de şu ana kadar olan bütün süreç yani bu. Bir Etiyopya'nın var öyle bir durumu, Avustralya'nın var. Tayland'ın var. Başka öyle bir ülke yok. Mesela Amerika bile kesmiş. 1 milyon 600 bin askeri varmış burada güya. 36 bin 492'si ölmüş. O da iyi. Neyse şurada da bir harekat düzeni var. Ben orada anlatmıştım abi ilk videoda. Savaş ilk buradan çıkıyor. 3 ee, numaradan. Sonra Kuzey Kore ve Çinliler bastıra bastıra bastıra bastıra sadece Busan'ı bırakıyorlar. Ee, ve Türk askeri geldiğinde zaten demişlerdi bana da sadece Busan kalmış Kore'de. Sonra savaşa savaşa tekrar yukarı doğru itip şu anki sınırı çizmişler. Kuzey Kore şurası oluyor. Güney Kore'de burası oluyor. Şu an hala sınır var zaten. Kendi aralarında geçiş yapamıyorlar. Savaş bu sınırı çizen bu savaş. Yani önemli bir savaş. Yılda 3 sefer önemli günleri var. Bu savaş ve şey için. Diyorlar. Bu arada ölen tüm bilgiler burada yazıyor. Kore askeri. Ölen toplam Kore askeri. Yani ölen toplam Kore askeri 137.899. Geri kalan milletlerden ölen asker sayısı 40.000. Sivillerden ölense bu kadar sivil ölmüş abi. Burada da kayıplar. Yani şu missingmiş galiba. Abi bu arada bu Kore savaşına katılan 21 millet var. Onu da şöyle göstermişler. 5-10 eyaletler herhalde. Ama benim gördüğüm 21 farklı millet var. Ee, Türkiye burada en çok mücadele eden 6 milleti seçmişler. Arasında Türkiye de var. Ya aslında buraya gelip hani biraz böyle bakınınca anlarsın Türkiye'nin ne kadar büyük bir rol oynadığını. Oradaki asker sayılarından da bahsettim. Hani 66 bin asker gelip gitmiş buraya. Ölen asker sayısı 1000. İngiltere ile eşit neredeyse. Ya en fazla ölen asker sayısında 3. sıradayız yani diğer milletlere göre. Birinci Amerika. Kore'yi saymaz. Birinci Amerika, ikinci İngiltere, çok az farkla Türkiye. Böyle de bir rakam var. Diğerlerinde de hani 21 millet demişler de bir sayalım abi. 3, 20, 21, 22. 22 gözü. 22 oldu şimdi. En düşük asker yollayan İtalya'ymış. 185 yollamış. Yok, Lüksemburgmuş. 89 yollamış, 2 kişi ölmüş. En alakasız Lüksemburgmuş yani savaşla öyle yollamış. Neyse böyle abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Günümüzü bitirdik. Müzeyi gezdik. Abi şimdi çıkıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Heyonda duygulandı baya. Yani bilmiyordu bazı şeyleri. Öğrenince hakkımızı verdi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu görüntü de size Kore Türk kardeşliğini göstersin. <gülüyor> Kardeş demeyelim de. <gülüyor> Lazım olur. Neyse böyle şimdi gidip gideceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Bana kıyafet miyaret bulup üstüm başımı değiştirip sıcak bir şeyler içerim. Kendime gelirim biraz bayağı üşüdüm bir saat. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.